சூப்பர் மொபைல் சின் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ உங்கள் தி லட்சம் நியூஸ் தரவன சோர்ஸ் பாடியில் இப்பொழுது தங்க வலையிலுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடி குறைந்த விலையில் நிறைந்து தரும் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியுது யாருக்கிட்ட போன வேலை ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு டீமா வேலை செய்ய தெரியும் அம்மா வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்பாவும் வேணாம்னு சொல்லணும் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு டீம் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க அடுத்தது போயிருவாங்க நம்ம தான் நினைச்சுப்போம் ஐயோ நோ சொன்ன அந்த குழந்தை என்ன ஆகும் நாளும் கிடையாது அந்த மைண்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது தான் வந்து ஒரு ஃபாதருடைய மெயினான ரோல் ஒரு தாயோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பு அந்த அரவணைப்பு அந்த கதை பழைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லணும் நமக்கு அந்த காலத்தில் கிடைக்கல நம்ம கொலை கடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றேன் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து என் போன் எங்கே பார்த்தாலும் ஃபோன் பார்த்துனே இருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பார்த்துனே இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து எப்படி கற்றுக்கிறாங்க உலகத்தை அப்படின்னா ரோல் மாடலிங்கில் நம்ம தான் அவங்களுடைய ரோல் மாடல் பேரண்ட்ஸ் தான் சின்ன வயசில் அவங்க தான் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு சாப்பிட சாப்பிடுங்க அப்புறமா வந்து பேர் காலத்தில் ஏன் இவ்வளோ சாப்பிட்ற எப்போ பார்த்தாலும் தீனி பண்ணுறமாவே இருக்கு அப்படின்னா டெய்லி வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே இது நீ ஸ்கூல் எப்படி போச்சு இது ஒரு கொடுமையான கேள்வி இங்கே ஒரு குழந்தைங்கிட்ட தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுறது கோவிலுக்கு போகிறது எக்ஸிபிஷன் திருவிழா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஃபேமிலியாக போகிறது இல்லைனா ஒரு வெக்கேஷன் போகிறது இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு அந்த பாண்டிங்கை வந்து டீனேஜர் லெவல் மாறும்போது நானும் வந்து ஒரு ஒரு அடல்ட் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன சொல்லிங்களோ எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டாக ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு இருக்கிற இந்த ஒரு பிஸியான லைஃப்ல வந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறது எப்படி அப்படின்றது தான் இந்த கெஸ்ட் நம்ம கிட்ட சொல்ல பாரு எஸ்பெஷலி பேரண்டிங் அப்படின்னு வரும்போது குழந்தைகளை எப்படி எல்லாம் வளர்க்கலாம் அப்படின்றது தான் ஹாப்பினஸ் கோச் மிஸ்டர் முரளி கிட்ட நம்ம பேச போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சூப்பர் சோ ஹாப்பினஸ் கோச் இல்லையா சோ இந்த ஹாப்பினஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய இடத்துல தொலைஞ்சு போறது அதுல சில விஷயங்கள் எஸ்பெஷலி ஒரு புது பேரண்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களை வளர்க்கறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய டாஸ்காவே இப்ப எல்லாம் பாக்குறாங்க அதுல வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு நோ தெரியும் <laughs> ஏன்னா எல்லாத்தையுமே ஓகே ஓகேன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் பிற்காலத்தில் எல்லாமே கிடைச்சது நிகழ்ச்சிலாம் கிடைக்குதுன்னு இல்லையே ரியல் லைஃப் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் வாங்கலேன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கழிச்சு ரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளே வரும்போது நீங்கள் கேட்குறது எதுவும் கிடைக்கிறது இல்லையே அப்போ தே ஃபீல் ரிஜெக்டட் டிஜெக்டட் அப்போ வந்து அப்போ ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரியாது ஸோ ஒரு ஒரு பேரண்ட்டும் ஐ திங்க் இது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்துக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு அப்போ நோன்றது ஒரு நல்ல வார்த்தை தான் நான் சொல்லுவேன் ஐ திங்க் எல்லா பேரண்ட்டும் நோவில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக எஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கக்கூடாது நோன்னு ஆரம்பித்தா பெட்டர் எது கேட்டாலுமே இல்லை முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா இப்போ நம்ம நோ சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சில்ட்ரன் வந்து ஒரு கோபம் வருது ஒரு அழறது அடம் பிடிச்சு நான் வாங்கி ஆகணும்ன்ற விஷயம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆமா கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து எப்படியாவது அதை அடையணும்னு ஆசை ஆசைப்படுறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து உங்களுடைய மைண்ட் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெஞ்சி பார்ப்பாங்க அழுது பார்ப்பாங்க அந்த அழகான அந்த ஒரு குழந்த முகத்தை காட்டி உங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கடைசியில் தான் கோவத்தில் டேன்ட்ரம் இதெல்லாம் வருது ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் அந்த டென்சி இன்டென்சிட்டியும் ஏறிக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலியாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சரி இவங்க ஏன் கேட்குறாங்க இதை கேட்கறதுக்கு பின்னாடி இருக்க இன்டென்ஷன் என்ன கொடுத்தா என்ன ஆகும் கொடுக்கலாம் என்ன ஆகுன்றத ஒரு தாட் நம்மளும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ப்ளஸ் அம்மா வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்பாவும் வேணாம்னு தான் சொல்லணும் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு டீம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்போ குழந்தை என்ன பண்ணும் ஓ அம்மா வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா டக்கு நம்ம அப்பா கிட்டவே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அப்படியே உருகிடுவாரு டபால்னு அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே அப் அந்த இடத்துல நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபில் சண்டை வரோம் நான் தான் சொன்னேன் அப்புறம் ஏன் நீ ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெளிவாக இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் முடியாதுன்னுலாம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் பசங்களாம் வந்து அந்த காலத்தில் என்னோட ரெண்டு பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி தான் அழுவாங்க அடம் பிடிப்பாங்க நான் உடனே சொல்லுவேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப வீக்காக இருக்கு இன்னைக்கு ஏமா அப்படின்னு அவ்வளோதான் நம்ம அதுக்கு
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றாங்க அந்த காலம் வேற இந்த காலம் வேற அந்த காலத்தில் அபெண்டன்ஸில் நம்ம வாழலை நம்மளோட பெற்றோர்கள்லாம் கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க அப்போ நம்ம கிடைச்சது ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லையே இப்போ எல்லாமே அபெண்டன்ஸில் இருக்கே எது வேணாலும் உடனே கிடைக்கிற வாய்ப்பு கிளிக் ஆஃப் த பட்டனில் வருது இப்போ தான் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றது என்னுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் ஆனால் வந்து இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறது அந்த காலத்தில் நான் எப்படிலாம் இருந்தேன் தெரியுமா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா உன்னை நான் அப்படியா வளர்க்குறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு கம்பாரிசன் வருது இல்லையா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்போது வந்து குழந்தை வளர்ப்பில் வந்துட்டு பெற்றோர்கள் பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் பண்ணக்கூடாத சில விஷயங்கள் என்னவாக இருக்கும் சரி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அதாவது பெற்றோர்கள்னு சொல்லும் போதே இதில் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது அப்பாவுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்குது அந்த ரோலை அவங்க கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஃபாதராக வந்து என்னுடைய ரோல் வந்து அந்த ப்ரொடெக்டர் அந்த ப்ரொவைடர் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறது நிறைய இடத்துக்கு கூட்டுன்னு போய் அந்த ஒரு அந்த ஒரு எக்ஸ்போஷரை கொடுக்கறது அந்த மைண்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறது தான் வந்து ஒரு ஃபாதருடைய மெயினான ரோலு ஒரு தாயோட ரோல் பார்த்திங்கன்னா அந்த அன்பு அந்த அரவணைப்பு அந்த கதை அந்த பழைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லணும் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த எமோஷனலாக வந்து ஒரு அம்மா வந்து ஸ்ட்ரென்த்னு கொடுக்கும்போது ஃபாதர் வந்து மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுப்பாங்க தாத்தா பாட்டிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெடிஷன் ரிலீஜியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து கொடுக்கும்போது ஹோல்ஸமாக ஒரு குழந்தை வளர முடியும் ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவலாக வந்து வளர முடியும் ஸோ அதனால தான் எல்லாரோட பங்கும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ நம்பர் ஒன் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாத விஷயம் நிறைய இருக்குது பண்ணணும்னு சொல்கிறதோட பண்ணக்கூடாது நிறைய இருக்குது பெற்றவர்கள் குழந்தைங்களுக்கு முன்னாடி சண்டையே போடக்கூடாது அது சின்ன குழந்தையாக தானே இருக்குது அதுக்கு என்ன கேட்க போது அது தூங்கிடுச்சே நினச்சா கூட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவாக இருக்குது இட் ரிசீவ்ஸ் எவ்ரி திங் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உள்ள அப்சார்பன்ட் மைண்ட் அது அப்படியே அப்சார்வ் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கோம் நமக்கு தெரியாது அது என்னென்னு ஸோ குழந்தைங்க முன்னாடி சண்டை போடக்கூடாது ஓகே குழந்தைங்க முன்னாடி ஆர்கியூ பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு ஆர்கியூமெண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருந்ததுன்னா தனியாக ப்ரைவேட்டாக போய் டீல் பண்ணுங்கள் ஆனால் குழந்தை முன்னாடி ஒரு டீமாக நம்ம இருக்கணும் ஒரு டீமா நம்ம பார்த்தா தான் அந்த குழந்தை பார்த்தா தான் ஓ ஸோ இப்படிதான் இருக்கணும் போல இருக்குன்ற ஒரு இன்டெரக்ட் டீச்சிங்கும் இருக்கு பிளஸ் வந்து குழந்தைய எப்போ பார்த்தாலும் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் வந்து என் போன் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன் பார்த்துனே இருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் பார்த்துனே இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்களும் அதை தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்மளும் வந்து எந்த புத்தகத்தையும் படிக்கிறதே இல்லை ஸோ நம்பவும் எதுவும் படிக்கலை அப்படின்னா குழந்தையும் படிக்க மாட்டேங்குது ஸோ குழந்தை படிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளும் படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும் அந்த குழந்தை எழுதவே மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம எழுதுறோமா இல்லையே எனக்கு எழுதுகிற வேலையே இல்லை அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க ஏதாவது எழுதுங்க ஜேர்னலிங்காக அது பண்ணுங்க ஸோ வென் தே சி யூ டூயிங் தே வில் டூ ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து எப்படி கற்றுக்கிறாங்க உலகத்தை அப்படின்னா ரோல் மாடலிங்கில் நம்ம தான் அவங்களுடைய ரோல் மாடல் பேரண்ட்ஸ் தான் ஸோ நம்ம தான் அவங்களுடைய பெஸ்ட் வே ஆஃப் டீச்சிங் நம்ம எப்படி வாழ்க்கையை வாழறோமோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் கண்டிப்பா ஆனா இப்ப ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டா கூட வந்துட்டு டக்குன்னு இந்த சொசைட்டி சொல்றது உன்னை எப்படி வளர்த்திருக்காங்க பாரு உங்க அம்மா எப்படி வளர்த்திருக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பிளேம் அவங்க அம்மா மேல போயிடுது இல்லையா சோ இந்த அம்மாக்கள் குழந்தைய வந்து ஸ்பெஷலா எந்த மாதிரி எல்லாம் கவனிச்சுக்கணும் சி ஸ்டெப் ஒன் வந்து நல்ல ஃபுட் ஆகாரம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மொத்த பாடியும் ஃபுட்டால உருவானது தான் சோ அப்படின்னும் போது அந்த அந்த உணவு தயாரிக்கும் போது என்ன மனநிலை சூழ்நிலையோடு அந்த அம்மா உருவாக்குறாங்கன்றது முக்கியம் சப்போஸ் அம்மா தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய வீட்டில் ஐயாவும் பண்ணுறாங்க யார் பண்ணுறாங்களோ அந்த உணவு கரெக்டாக வந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த கரெக்டான டைமில் கொடுக்கணும் அதுவும் ஃபுல் கட்டுலாம் திணிக்கக்கூடாது நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே ஃபுல்லாக திணி 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 சரியாக சாப்பிடுது நிறைய சாப்பிட மாட்டேங்கிறது சாப்பிட நிறைய திணிச்சு வச்சிடுறாங்க அப்புறம் பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் என்ன நீ எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுன்னே இருக்கேன் சின்ன வயசில் அவங்க தான் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு சாப்பிடு சாப்பிடுங்க அப்புறமா வந்து பிற்காலத்தில் ஏன் இவ்வளோ சாப்பிட்றேன் எப்போ பார்த்தாலும் தீனி பண்டாரமாகவே இருக்கீ அப்படின்னா த சைல்டு டசின் ஈவன் நோ நான் ஏன் சாப்பிட்றேன்னு அது ஒரு கம்பல்ஷனாக ஆயிடுச்சு ஒரு
ஏன் ஏழு சொன்ன ஏன் ஆறு சொல்லலை அப்படின்னா அப்போ அது பாசிட்டிவான ஆங்கிளில் அந்த குழந்தையை யோசிக்க வைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஒரு அந்த லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வந்து அவங்க கிட்டேருந்து வெளியில் எடுத்து நம்மளும் அதே மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறது அறி அறிவுரைகள் நிறைய அட்வைஸ்லாம் ஓவராக பொழியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து திருன் திருன் வாண்ட் டு கிவ் அட்வைஸஸ் சார் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் வரைக்கும் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்பாங்க ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க போகிறது இல்லை தேவில் கண்டப்பு நான் ஆஸ்கிங் யூ வை ஆர் யூ டெல்லிங் மீ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்தது கதை வடிவத்தில் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக ஒரு ஒரு அம்மாவும் ஷேர் பண்ணலாம் அந்த காலத்தில் நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன் அறிவுரை சொல்லக்கூடாது ஆனால் அந்த அறிவுரைன்ற பேரில் கதை சொன்ன போதும் அந்த அந்த குழந்தை வந்து தே ஆர் வெரி ஷார்ப் தே வில் குவிக்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு சில டைம்ஸ் வந்து அம்மாக்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் எமோஷனலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த எமோஷன்ஸை வந்து ஹைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் நத்திங் ராங் இன் பீங் வல்னரபிள் சொல்லலாம் என் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு எனக்கு இந்த கஷ்டமாக இருக்குது இப்படி வலி இருக்குது எனக்கு உடம்பு முடியல ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் அப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கம்பேஷன் டெவலப் ஆகும் இது நம்மளுடைய ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலிக்காக நான் எதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதும் வரும் நிறைய பேர் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஐயா அது எப்படி என் குழந்தை பண்ணுறது வேலை அதெல்லாம் கிடையாது பண்ணலாம் தப்பு இல்லை சாப்பிட்டா தட்டா கலை வை க்ளீன் பண்ணி வை தப்பு இல்லையே யூ ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலி தானே அப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த இந்த கார்பரேட் வேர்ல்டில் டெலிகேஷன்னு சொல்லுவோம் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி டெலிகேஷன் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அம்மா வந்து டெலிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இப்படி தான் குழந்தை வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு லைஃப்பை தான் ஹேண்டில் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் பிகாஸ் தேஷ் நோ மேனுவல் நோ எங்கே இருக்குது மேனுவல் வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் வந்து அந்த அந்த லைஃப் மேனுவல் அந்த அம்மா கையில் இருக்குது ஏன்னா அந்த அம்மா தான் நிறைய நேரம் பேசுவாங்க நிறைய டைமில் ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் அப்பா வேலைக்கு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட் அந்த இடத்துல அதான் நடக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் வேலைக்கும் போகிறாங்க அங்கே தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கஷ்டம் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் வேலைக்கு போயிட்டு ஒருத்தர் இருக்கும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகும்போது தான் நிறைய சேலஞ்ச் இருக்கு ஏன்னா டைம் இல்லையே குழந்தைகிட்ட பேசுறதுக்கு எங்க டைம் இருக்கு அதுதான் என்னோட நெக்ஸ்ட் கேள்வியாவே வச்சிருந்தேன் ரெண்டு பேருமே போயிடுறாங்க பசங்க கிரீச்ல இருக்காங்க அப்படின்றப்போ அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு பாண்டே எப்போ கிடைக்கும் ஒன்னு தெரியல சி இது வந்து பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ இன்னைக்கு சமுதாயம் அப்படிதான் இருக்கு தட் ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சாதான் என்னால குடும்பத்தையே நடத்த முடியும் அப்படின்னு ஆனால் அந்த குடும்பன்றது அந்த குழந்தையும் இன்வால்வ் பண்ணி தான் அப்போ அந்த மொத்த குடும்பமும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் ஸோ வேலைக்கு போகாமல் இருக்கவும் முடியாது வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபேமிலி டைம்னு ஒன்று உருவாக்கிக்கலாம் டெய்லியும் ஒரு ஃபேமிலி டைம்னா எல்லோரும் சேர்ந்து உக்காந்து சாப்பிட்றது சேர்ந்து உக்காந்து டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிறது ஸோ தட் லாட் ஆஃப் ஷேரிங் கேன் ஹேப்பன் ஏதாவது லைஃப் இன்றைக்கி இன்றைக்கி டே எப்படி போச்சு இன்றைக்கி டேயில் நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் இந்த டேயில் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு 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 காமன் ஷேரிங் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஒரு ஃபேமிலி டைம்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அந்த டைமில் வந்து ஃபோனை அழுத்தி ஓரமாக வச்சிடணும் பிரச்சனை எல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனோடையே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனு அந்த ஃபோன் அடித்தாலே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதுக்கு ஓடிடுறாங்க அப்போது அது அதையும் இன்டெரக்டாக நம்ம குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஃபோன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தென் மீன் அதே மாதிரி காரில் போகும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேடியோலாம் ஆஃப் பண்ணிடணும் காரில் போகும்போது அது ஒரு அது அழகான ஒரு டைமு ஃபேமிலியோடு ஒரு காரில் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மொத்த டைம் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும் அரை மணி நேரத்தை கதை பேசிக்கிட்டே போகலாமே அந்த இடத்துல லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாமே இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணுறது கோவிலுக்கு போகிறது இல்லைன்னா எக்ஸிபிஷன் திருவிழா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஃபேமிலியாக போகிறது இல்லைனா ஒரு வெக்கேஷன் போகிறது சின்ன வெக்கேஷனாக இருக்கலாம் மினி வெக்கேஷனாக இருக்கலாம் வீக்கெண்ட் வெக்கேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு லாங் வெக்கேஷனாக இருக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஒரு அந்த பாண்டிங்கை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் இந்த பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற பெரிய தவறு இது அப்படின்னா என்னென்ன சொல்வீங்க குழந்தை வளர்க்கல பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற தவறுகள்
அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற அந்த ப்ரெஷரை வீட்டில் வந்து கடைசியில் யார் மேலே காட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை மேலே தான் அந்த குழந்தை டஸ் நாட் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் அவங்க நம்மளை திட்டுறாங்க ஏன் இப்படி கொஞ்சம் கோவமாக பேசுகிறாங்க ஏன் வால்யூம் ஏற்றி பேசுகிறாங்கலாம் புரியாது ஆனால் அந்த முகத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு கடுப்பு தெரியுதுன்றது மட்டும் குழந்தையால் புரிஞ்சிக்க முடியுது குழந்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் வேறு வழி இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டில் யங் ஸ்மால் ஓகே ஆனால் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போய் உட்காரும் என்னிக்கா ஒரு நாள் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு அதனால தான் டீனேஜர் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் சொல்கிறது தான் ஆப் எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டாக பண்ணுவாங்க பிகாஸ் தே வாண்ட் டு ப்ரூவ் த டைம் ஆல்சோ ஹீரோ ஒரு டீனேஜர் லெவல் மாறும்போது நானும் வந்து ஒரு ஒரு அடல்ட் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் என்ன சொல்லிங்களோ எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டாக ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன வயசில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது தான் இம்ப்ரெஷன்ஸு ஸோ நம்மளே தெரியாதனமாக சப்கான்ஷியஸாக உருவாக்கி வச்சுட்டோம் எல்லாத்தையும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தவறுகள் வந்து பேரண்ட்ஸ் நிறைய செய்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு தெளிவு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கணும் இல்லையா எங்கே எஸ் சொல்லணும் எங்கே நோ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு புரிதலுக்கு எப்போ வரலாம் அதாவது உலகத்திலேயே வந்து பேரண்டிங் ஜாப் மட்டும்தான் ஜாபுக்குள்ளே வந்த அப்புறம் கற்றுக்க போகிறோம் அதுவும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் ப்ரொஃபைல் என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் ப்ரொஃபைல் தான் இதுக்கு வந்து முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் எங்கேயும் போய் கிளாஸ்லாம் போயெலாம் கற்றுக்க முடியாது ஆனால் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா பேரண்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அது அந்த அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் எனர்ஜி மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் நம்மளை பற்றியும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா குழந்தை வளர வளர பேரண்ட்டும் வளர்ந்தாகணும் நிறைய அப்பா மக்கள் வளரவே இல்லை குழந்தை வளர்ந்துருது ஆனால் அப்பா மக்கள் இன்னும் அங்கேயே இருக்காங்க அங்கே தான் வந்து கான்ஃப்ளிக் பின்னாடி பிற்காலத்தில் வருது ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக நம்மளும் வந்து கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நிறைய வந்து பேரண்டிங் பற்றி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க உலகம் முழுக்க யாராவது கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியணும் கூட அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய பேரண்டிங் முறையும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தெர் இஸ் நோ காமன் கிரவுண்ட் ரூல் புக்குன்னு கிடையாது இப்படி தான் வளர்க்கணும் அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி பேரண்டிங் பற்றி யாராவது ஒருத்தங்க கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இல்லை ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறாங்க இல்லை மாதிரி வீடியோஸ் இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அவங்க சொல்கிற விஷயத்தில் சிலதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை மட்டும் விட்டுருங்க உங்களுக்கு அந்த பாய் இந்த இந்த வரைட்டி நல்லா இருக்குது இதை நம்ம ஏன் வீட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைங்கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை நம்மளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பேசணும் மற்ற பேரண்ட்ஸோடையும் சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்கீங்க ஒரு ஃப்ளாட்ஸ் இருக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா அங்கே நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அப்போ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மனம் விட்டு பேசலாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க சேலஞ்சஸ் இருந்தால் எப்படி பண்ணுவீங்க அந்த இடத்துல நிறைய பேரண்ட் வந்து நம்ம அதை மாதிரி சொன்னிட்டோன்னா நம்ம பையனை தப்பாக நினச்சிப்பாங்களோ நம்ம எப்படி அதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்றதுனாலே கேட்க மாட்டாங்க பட் எப்படி தான் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க எவ்ரி சைல்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அப்படின்னும் போது ஒரு ஒரு குழந்தையும் யூனிக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்னும் போது தெர் இஸ் நோ ஒன் மாடல் இல்லை ஒன் மாடல் ஆஃப் பேரண்டிங் இல்லவே இல்லையே அதனால தான் அது ஆர்ட் பேரண்டிங்ன்றதே ஒரு ஆர்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் நான் டெஃபினெட்லி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நிறைய விஷயங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் மை பிளேஷர் தேங்க்யூ சூப்பர் மொபைல்ஸ் இன் தீபாவளி சூப்பர் சேல்ஸ் ஸ்மார்ட் போன் வாங்கினா ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃப்ரீ உங்கள் தீலட்சன் நியூஸ் தரவன சோர்ஸ் பாடியில் இப்பொழுது தங்க வலையிலுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தள்ளுபடி குறைந்த விலையில் நிறைந்து தரும் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் Thank you.